Oke okay, semuanya sudah ada Ajahra sudah, Dila sudah, Angel sudah, Aurel juga sudah sudah ada. Oke okay, uh, sekarang direncanakan kita bahas tadinya rencananya rencananya kita akan bahas tentang kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang kemarin Bapak janjikan harus ada pendalaman lagi. Tapi kemarin Uh, pas pembahasan soal nomor 16, 17, dan 19 untuk OSN 2019 ternyata kalian ada kesulitan nih sehingga perlu dibahas ulang lagi ini oke okay, ini Bapak sudah siapkan untuk pembahasan soal untuk OSN nya uh, kita mulai saja okay. nanti kalau ada apa-apa langsung aja kalian mic nya di unmute dan langsung disampaikan ya kalau ada apa-apa Oke, okay. ini tentang teori kuantitas uang nih. Ini berkaitan dengan e, perhitungan jumlah uang yang beredar, berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Di soal USN biasanya e, seringkali muncul nih soal-soal yang seperti ini. Nah, da, berawal dari pembagian jenis uang. Eh, sebentar. Berawal dari pembagian jenis uang nih Uang itu dibagi ke dalam tiga, tiga jenis Ada uang kartal, ada uang giral, dan ada uang kuasi Nah uang kartal yang sering kita gunakan sebagai alat pembayaran Uang logam dan uang kertas Nah uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum Seperti cek, giro, kartu kredit, wesel itu juga sama untuk uh, alat pembayaran Dan bisa digunakan nih uang kartal dan uang giral relatif bisa digunakan uh, cepat Dalam untuk transaksi pembayaran Nah yang ketiga ada juga uang kuasi Nah jenis uang yang tidak bisa dipakai setiap saat Ini berkaitan dengan e, Pembatasan keterikatan waktunya Seperti deposito, tabungan Ini bisa juga dijadikan alat pembayaran Tapi tidak secara langsung Kalau uang kuasi ini Nah e, jenis uang ini nanti Akan akan kita di, oleh pemerintah Akan dikendalikan jumlah peredaran uangnya Berkaitan dengan Aktivitas ekonomi Yang lainnya Terutama dalam pengendalian inflasi Kenapa sampai uang yang berada di masyarakat ini dikendalikan itu karena berkaitan dengan uh, uh, apa kondisi inflasi yang nanti yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Ini berkaitan langsung. Jadi kalau jumlah uang yang beredarnya terlalu tinggi, maka cenderung akan me menimbulkan inflasi. Tapi kalau jumlah uang yang beredarnya sebaliknya kalau jumlah uang yang beredarnya terlalu sedikit, maka Bukan inflasi, tapi sebaliknya namanya deflasi namanya. Kalau inflasi itu e, kenaikan harga barang secara umum terus menerus. Kalau deflasi penurunan harga. Jadi ini ada kaitannya dengan dengan kondisi ekonomi, kondisi ekonomi yang harus dikendalikan oleh pemerintah. Nah, berkaitan dengan teori kuantitas uang, nih ada pendapat dari Irving Fisher. Nih, ini e, populer sekali di soal OSN sering-sering sering ada soal perhitungannya itu MV sama dengan P dikali T jadi M dikali V sama dengan P dikali T nah di mana nih kalian harus harus uh, familiar dengan istilah-istilahnya M itu menunjukkan jumlah uang yang beredar tadi menunjukkan uang kartal uang giral yang dijadikan sebagai alat pembayarannya jadi seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat itu harus teridentifikasi berapa jumlahnya itu kalau dalam perhitungan Irving Fisher namanya M, M namanya. Terus V, kecepatan uang yang beredar. Nah, kecepatan uang yang beredar berapa kali? Kecepatan uang yang beredarnya V itu velocity, jadi kecepatannya. Terus P itu menunjukkan tingkat harga. Dan T itu trade e, jumlah transaksi perdagangan. Jadi, jumlah uang yang beredar itu akan berkaitan dengan tingkat harganya dipengaruhi oleh kecepatan uang yang beredarnya dan jumlah transaksi perdagangannya. Nah ini berarti berkaitan dengan e, fluktuasi harga. Nah berkaitan dengan soal USN untuk tahun 2019 ini hati-hati. Ini biasanya kalau soal USN agak dalam biasanya tidak sesederhana e, rumus yang ada di buku yang kalian pelajari seperti nomor 16. Ini diketahui ada data-data keuangan. Di sini eh, apa 
uh, pertanyaannya seperti ini uh, nomor 16 ini nah kalau di review lagi pertanyaan ini kalau di review lagi hmm. kalau di, di ringkas lagi yang pertama yang diketahuinya adalah harga 50.000 nah harga ini berlaku untuk uang kartal maupun giral jadi P untuk uang kartal dan uang giral ini berlaku untuk dua kedua jenis uh, uang ini baik P untuk kartal maupun P untuk giral terus yang kedua T nya T nya 15.000 nah di sini T di sini menunjukkan jumlah transaksi perdagangannya sebanyak 15.000 unit jadi dianggap 15.000 unit yang diperdagangkannya nah ini dari transaksi perdagangan uang kartal dan uang kiral nah ini eh, kunci yang ada di soalnya di sini jadi T ini belum menunjukkan T ke kartal atau T ke kiral jadi masih T saja jadi T yang 15.000 ini menunjukkan tren, eh, jumlah transaksi perdagangan baik untuk T kartal maupun giralnya jadi yang kartal ditambah giral ya 15.000 ini jadi kita belum tahu nanti makanya harus harus dicari dulu ini terus yang berikutnya jumlah uang yang beredar jumlah uang yang beredar untuk uang kartalnya 50 juta sedangkan M untuk giralnya belum diketahui Betul. nah kalau V nya velocity nya baik kartal dan giral sudah sudah diketahui di sini nah sekarang yang ditanyakan adalah berapakah jumlah uang yang beredar untuk uang giralnya nah ini artinya soal ini membedakan membedakan uh, peredaran jumlah uang untuk uang kartal dan uang giral sehingga perhitungan uh, rumus dari irving pisernya pun akan dibagi dua nah rumus rumus perhitungan dari irving pisernya yang seperti ini itu akan dibagi dua yang pertama untuk kartal dan yang kedua untuk uang giral yang seperti ini tapi bisa juga soal tidak tidak membedakan bisa juga jadi kartal dan giral disatukan jadi kita menggunakan satu rumus saja tapi kebetulan di soal ini itu dibedakan antara eh, peredaran uang untuk uang kartal dan uang giral itu dibedakan sehingga MV sama dengan PT nya dibagi dua seperti itu untuk kartal dan giralnya terus berikutnya nah kita satu-satu dulu untuk yang uang kartal yang uang kartal kita kita masukkan ke rumus uh, ilmu eh, pisar. Nah m kartal dikali dengan v nya untuk kartalnya sama dengan p tingkat harga dikali trade jumlah perdagangan untuk uang kartalnya. Ini kalau di soal kalau kalau dicermati lagi di soal ini m kartalnya 50 juta, velocity untuk uang kartalnya 10 kali lipat sama dengan harganya 50 nah ini 50.000 ya tadi teh kayak sebentar sebentar kita 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 cek lagi betul kan 50.000 ya 50.000 oke 50.000 jadi ini untuk kartal itu 50.000 nah ini sebentar harus di edit dulu 50.000 berarti ini 50.000 nah seperti itu Oke, jadi hati-hati kalau kalian e, mengerjakan soal untuk OSN 50.000. Nah, untuk tag kartalnya ini trade-nya itu belum diketahui. Adapun yang tadi 15.000 itu untuk keseluruhan untuk kartal dan giral. Sedangkan untuk kartalnya sendiri uang trade-nya belum belum diketahui. Sehingga kita kita apa tulis seperti ini saja. 50 juta dikali 10 berarti 500 juta sama dengan 50 ribu kali untuk kartalnya nah sekarang kita sederhanakan lagi berarti 50 ribunya kita bawa ke sini menjadi pembagi menjadi sama dengan tek kartal sehingga tek kartalnya adalah 10 ribu nah kalau tek untuk keseluruhan uang 15 ribu dan tek kartalnya diketahui 10 ribu maka tek giralnya bisa dicari berarti berarti tek giralnya adalah Uh, 5000 jadi kalau tag nya keseluruhannya 15000 untuk kartalnya 10000 diketahui ya berarti tag giralnya ya 5000 nah berarti untuk uh, trade jumlah perdagangan untuk uh, yang menggunakan uang giral itu diketahui sekarang 5000 sekarang selanjutnya untuk yang uang giral untuk yang uang giralnya kita masukkan nih jumlah uang yang beredar untuk uang giral belum diketahui makanya ini yang ditanyakan soal dikali V velocity giralnya lima kali dari 
sama dengan 50.000. Nah, tag giralnya kita masukkan ke sini. Berarti sekarang M giral dikali 5 sama dengan 250 juta. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Ayo. Ada yang ingin tanyakan? Hmm, bisa dipahami tidak? Bisa ya? Uh -uh. Oke, okay, di, diulangi kembali. Diulangi kembali. Ini untuk soal... Oke, okay, sebentar. Sebentar. Uh, Ini tuh yang tadi. Oke. Okay. Kita bapak review kembali. Berarti kita bagi dua untuk kartal dan giral. Terus ini perhitungan untuk uang kartalnya. Nah, berarti diketahui tag giralnya. Terus berikutnya, baru bisa mencari perhitungan untuk yang uang yang giralnya. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang 50.000. Oke, sekarang yang nomor 17, kalau memang bisa yang tadi bisa sudah bisa dipahami. Oke, yang nomor 17 ini perhitungan matematika biasa yang seperti ini. Jadi firma Arko nih di dalam soal nomor 17 ini e, terdiri dari pe, apa, pemilik modal ada tiga orang. Jadi yang menyetorkan modal itu Abdul, Rahman dan Kori nih. Kita langsung saja. Setoran modal dari ketiga orang ini berbeda-beda. Ada yang 20 juta, 10 juta, 30 juta. Berarti jumlah modalnya 60 juta. Nah, sekarang jika diketahui laba 90 juta jika diketahui laba 90 juta nah laba ini akan dibagikan secara proporsional artinya dibagikan itu dibagi habis semuanya ke Abdul maupun Rahman maupun Kori berdasarkan nah kalau dibagi secara proporsional berarti disesuaikan dengan modal yang disetornya semakin besar yang disetor berarti dia akan dapat bagian laba lebih besar si Kori ini ini dia paling besar setoran labanya Makanya dia akan dapat bagian laba yang lebih besar gitu. Nah sekarang bagaimana cara menghitungnya Ini mah perhitungan biasa Yang seperti mah Tinggal di perhitungan dasarnya adalah Modal si A nih si X Dibagi dengan jumlah modal keseluruhannya Ini mencari perbandingannya Dikali dengan laba yang akan dibagikan Nah si Abdul nih 20 juta yang disetorkan Dari total modal yang di, semuanya Dari 60 juta 20 juta dibagi 60 juta dikali 90 nih 90 juta itu labanya berarti 30 terus si Rahman 10 juta per dari 60 juta dikali 90 juta berarti 15 juta nah si Kori 30 juta yang restornya dari total modal 60 juta dikali labanya berarti 45 juta nah berarti jawabannya yang D Nah ini logikanya nih kalau lihat di soal Coba kita kita lihat di soalnya Sebentar Lihat di soal Nih Kita cari yang si Arko eh, Yang si Kori nih Yang si Kori yang paling besar saja Nih yang E itu nggak, nggak mungkin nih Yang E Pasti proporsi untuk si Kori nya Pasti jauh lebih lebih besar Nah seperti itu Oke nomor 17 oke okay, ya bisa ya, bisa dipahami ya untuk nomor 17. Ah, ah. Di untuk nomor 19. Ini perhitungan SHU. Nah, ada istilah SHU. Ini kalau tidak salah di kelas 10 kalian belajar tentang koperasi. Jadi kalau di koperasi itu laba yang diperoleh itu namanya sisa hasil usaha SHU. Jadi kalau kalau dibandingkan dengan badan usaha yang lain lab E, istilah labaknya nih kalau di koperasi itu namanya SHU. Nah kalau koperasi itu di apa di danai dimodali oleh para anggota kalau koperasi itu hasil yang diperoleh dari usaha koperasi itu akan dibagikan kembali ke anggota. Jadi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Nah ada ada slogan seperti itu. Nah sekarang di da, di soal nomor 19 ini agak panjang ini agak panjang tapi sebenarnya yang harus kalian cerna adalah logikanya logika logika dari pembagian SHU nya intinya begini untuk untuk koperasi ini untuk koperasi ini, ini datanya dulu datanya dulu kita 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 rekap 
SHU Koperasi 80 juta diperoleh dari simpanan pokok untuk di Koperasi ini ada simpanan pokok ada simpanan wajib dalam di Koperasi itu ada istilah simpanan pokok simpanan wajib simpanan sukarela nah kalau simpanan pokok itu besarnya setoran anggota ketika dia mau masuk saja selanjutnya tidak lagi tidak ada setoran lagi tapi Terus berikutnya ada simpanan wajib. Kalau simpanan wajib biasanya e, tiap periode terus bayar dengan angka yang sama. Misalkan tiap bulan, tiap bulan misalkan 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Selama dia jadi anggota koperasi dia akan menyimpan se sejumlah simpanan wajib ini. Nah simpanan pokok dan simpanan wajib ini adalah modal asli koperasinya. Yang nanti akan kita perhitungkan sebagai e, perhitungan modal yang ada di koperasi. Kalau simpanan sukarela itu simpanan yang sukarela mana suka. Jadi anggota mau nyimpan mau enggak, angkanya berapa, mau diambil kapan saja, terserah. Seperti itu. Seperti itu. Pak, kalau simpanan pokok angkanya berapa, terus simpanan wajib juga angkanya berapa, itu tergantung dari kesepakatan anggota. Biasanya tiap satu tahun sekali di akhir di akhir tahun biasanya ada rapat anggota tahunan namanya. Itu disepakati simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa itu akan akan ada pembagiannya. Terus kalau SHU-nya berapa, misalkan kalau di, memperoleh SHU, bagaimana cara pembagiannya? Itu dibicarakan di rapat anggota tahunan. Jadi diaturnya ya oleh para anggota juga, para anggota koperasi. Jadi seluruh anggota punya peran yang sama, baik yang ditunjuk sebagai pengurus maupun yang tidak ditunjuk. Semuanya punya hak yang sama, hak suara yang sama. Nah sekarang dianggap di, di soal, di soal Eh bukan nomor 17 ya ini teh Nomor 19 ya Nomor 19 Oke sebentar oke Ini nomor 19 ini bukan nomor 17 Oke Nah Disepakati ini di soal Ini sudah diketahui disepakati Pembagian SHU nya nih yang 80 juta ini Nanti akan akan dialokasikan untuk Ke berbagai pos nih Akan Bis, uh, akan dikembalikan sebagian akan dikembalikan lagi ke anggota tapi sebagian juga biasanya disepakati udahlah disimpan dulu sebagai tambahan modal atau untuk dana sosial misalkan itu di itu akan disepakati di rapat anggota tahunan nah yang berkaitan dengan soal nih 40% untuk jasa usaha jasa usaha anggota sedangkan 25% nya akan dibagikan ke anggota untuk jasa modal nah ini artinya SHU ini akan dibagikan ke anggota yang pertama berdasarkan jasa anggotanya terhadap kegiatan usaha koperasi. Nah, diketahui di soal koperasinya bergerak dalam bidang simpan pinjam. Jadi minjem-minjamkan uang. Barang siapa yang meminjam uang ke koperasi banyak, berarti dia akan dapat bagian yang lebih banyak. Kenapa sih yang meminjam di koperasi dapat bagian yang lebih banyak? Karena kalau dia meminjam ke koperasi, artinya dia mendukung usaha koperasi. Kalau anggota tidak pernah meminjam uang ke koperasi, ya bagaimana usaha koperasinya bisa berjalan? Tidak ada yang pinjam, tidak akan ada pendapatan nantinya. Gitu. Jadi semakin banyak dia pinjam uang ke koperasi, maka dia akan dapat bagian dari sini nih, yang dari 40%, 40% kali 80 juta. Jadi dasarnya dari pinjamannya, dari jenis usahanya. Pak kalau usahanya menjual barang bagaimana? Berarti anggota yang membeli ke koperasi banyak, dia akan dapat bagian lebih banyak. Jadi dasarnya seperti itu logikanya. Terus pembagian untuk jasa modal sebesar 25%. Nah, kalau jasa modal mah berdasarkan jumlah simpanannya. Kalau dia menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasinya lebih besar, maka dia akan dapat bagian yang lebih besar. Dari mana? Nih dari dari angka 25% ini. 25% dikali 80 juta yaitu dari alokasi jasa modal seperti itu nah jumlah pinjaman anggota nih si, si anggota pinjam ke koperasi itu kalau ditotalkan 300 juta jadi si si koperasi ini meminjamkan uang ke para anggota itu jumlahnya 300 juta nah sekarang dicontohkan Pak Rudi ini seorang anggota dia nyimpen di koperasi 5 juta berarti simpanan pokok dan simpanan wajibnya berarti ini 5 juta kalau diketahui ada simpanan sukarela, jangan dihitung. Jadi yang dihitung hanya simpanan pokok dan simpanan wajibnya saja. Dan dia pernah pinjam ke koperasi 5 juta. Nah ini sebenarnya kalau kalau mau di apa kritisi sebenarnya pembagian jasa dari pinjaman itu bukan dari jumlah pinjaman sebenarnya, tapi dari 
ada 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 indikator yang lain tapi sudahlah kita ikuti saja soalnya nah si Pak Rudi ini berarti pernah pinjam ke koperasi 5 juta dari pinjaman anggota keseluruhan yang 300 juta jadi logikanya koperasi itu meminjamkan uang 300 juta ke seluruh anggota nah 5 jutanya itu si Rudi ini pinjam ke koperasi gitu terus untuk simpanan si dari simpanan pokok dan wajib koperasi yang 250 juta ini nah si Rudi nyimpan 5 juta gitu nah ini menunjukkan tingkat kontribusinya tingkat kontribusi ke koperasi nah sekarang yang ditanyakan bagaimana perhitungan pembagian SHU nya soal biasanya suka langsung mengarah berapa SHU yang diterima Pak Rudi misalkan untuk yang anggota tapi ini mah soal justru menyuruh kita untuk menghitung 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 pembagian SHU nya jadi kalau ada ada perhitungan yang salah nanti di option A, B, C, D, E tadi di soal itu nanti akan terlihat oke kita langsung hitung aja semuanya pertama dasarnya SHU yang akan dibagikan adalah 80 juta ini akan dibagikan di bagian ke anggota berdasarkan nah di soal hanya berdasarkan dua yang diketahuinya yang pertama berdasarkan jasa usaha dari usaha simpan minjam yang kedua berdasarkan jasa modal nah untuk jasa usaha tadi 40% dari 80 juta jadi yang 80 juta itu 40% nya atau 32 jutanya itu akan dibagikan ke anggota semuanya di yang 80 juta itu 32 jutanya dibagikan ke, ke seluruh anggota berdasarkan jasa usaha berdasarkan tadi jumlah yang meminjam semakin besar pinjamannya dia akan dapat bagian yang lebih besar gitu nah jasa modal sebesar 25% dari 80 juta nah angkanya 20 juta jadi 32 juta ini dan 20 juta ini akan dibagikan ke seluruh anggota berdasarkan tingkat kontribusi anggotanya jadi 40% dan 25% ini biasanya sudah diketahui di soal nah sekarang kita satu-satu SHU Parudi nih yang pertama dari jasa usaha si Parudi ini pernah pinjam ke koperasi pinjamannya sebesar 5 juta dari total pinjaman seluruh anggota 300 juta dia akan dapat bagian dari sini dari 32 juta semakin besar eh, dia pinjam maka dia akan semakin besar bagian labaknya nah berarti dari jasa usaha dia akan dapat 533 sekian SAU nya dari jasa modal nih dari jasa modal si Parudi juga nyimpan punya simpanan di bank eh di bank di koperasi simpanan pokok dan semua wajibnya 5 juta tadi di soal sudah diketahui dari total simpanan koperasi 250 juta dari 20 juta yang ini dari jasa modal jadi per, jadi Pak uh, dasar perhitungannya dari jasa modalnya yang 20 juta berarti dia akan dapat 400 ribu kalau soal itu yang ditanyakannya berapa SHU yang diterima oleh Pak Rudi maka tinggal ditambahkan saja ini 533 ribu sekian ditambah 400 ribu berarti 933 sekian nah seperti itu nah, ini perhitungannya nah sekarang di soal di soal nih kayak sebentar Sebentar, berarti di soal ini kita cocokkan SHU jasa modal tadi betul 20 juta itu betul ini kecuali ya SHU jasa usaha 32 juta betul ini juga 